At least po ba tayo sa ating pagpupuri sa Panginoon? Amen! Lagi po natin tandaan ang pagsamba doon tayo humuhugot ng panibagong sigla, panibagong kalakasan, panibagong pag-asa pagkatapos po ng mga digmaan sa buhay natin. Amen? Amen. At sabi mo nga sa katabi mo, you are victorious. You are victorious. Hallelujah. So minsan pa, with faith, with boldness and confidence, Sabay-sabay po tayong magdeklara ng magagandang bagay sa ating mga buhay. So as what I said, what we declare is what we possess. Amen. Okay, sabay-sabay tayo. Wala pong hindi sasabay. Sabi nga natin, thank God I am a multi-millionaire. Thank God I am a multi-millionaire. Because I'm blessed by the Lord. Greatly blessed. Extremely blessed. Highly favored. Deeply loved. Sabi mo, thank God I am your child. I cannot be denied. I am your beloved. Everything in my life is well. Sabi mo sa katabi mo, kapatid, sa piling ng Diyos, sa pamilya ng Diyos, nothing is missing. Nothing is broken. Sabi mo, all is well. Kung may nakpak ang lahat ng naniniwala sa piling ng Diyos, lahat ng bagay ay mainam at lahat ng bagay painam ng painam. Amen? Amen. Sabi mo, I like that. At pati mo nga sa kat ang katabi mo, sabi mo nga, Hello, beloved. At sabi mo nga, Hello, blessed. Hello, blessed. Kung nalapag ang mga pinagpala ng ating Panginoon. Hallelujah. So today, we will continue our series about the miraculous name of Jehovah. Praise God. At kinuha po natin ang ating key verse sa Psalms 23.1, Good News Bible, The Lord, Yudhe Vauhe, is my shepherd, I have everything I need. Part 1, pinag-aralan po natin the name that motivates Jehovah Shama. The Lord is there, taken from Ezekiel 48.35, LITV translation. Then pinag-aralan din po natin nung part 2, the name that imparts Jehovah Chedkenu. The Lord, our righteousness. Kinuha po yan sa Jeremiah 23.5. 5 hanggang 6 LITV translation again. Then part 3, pinag-aralan po natin ang the name that restores Jehovah Rapa or Rope, the God who heals. Kinuha po yan sa Exodus 15, 22 hanggang 26 LITV translation. And today we are now in part 4. The name that authorizes, hallelujah, Jehovah Yahweh. The, ne, uh, the, the I am who I am. I will repeat. The name that authorizes Jehovah Yahweh, the I am who I am. Kinuha po yan sa Exodus 3.14 hanggang 15. Sabi po ng Eli TV translation, And God said to Moses, I am that I am. And he asked, You shall say this to the sons of Israel, I am has sent me to you. God said to Moses again, You shall say this to the sons of Israel, Jehovah, the God of your fathers, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob has sent me to you. This is my name forever, and this is my memorial from generation to generation. So, mga kapatid, ang, kaya sabi ko nga, the name that authorizes kasi kapag binabanggit mo ang pangalan ng Panginoon, you will have the authority of our Lord Jesus Christ. Pwede ba natin palapakan ang Panginoon? Lagi kong ini-explain ang nagpakita sa Old Testament, hallelujah, ang nakausap ni Abraham was Jesus Christ. Kaya lang hindi pa ko siya nagkakatamang tao. Siya po ay nagpapakita or uh, bilang isang anghel. Ang tawag nga po natin dyan ay Theophany. Kaya nang sinabi po na, ni, ni, ng Diyos or ni Jesus kay uh, Moses, sabihin mo sa mga anak ni Israel na ako nga ay si ako nga. Sabihin mo nga sa katabi mo, ako si ako nga. Praise God. Okay, basa tayo sa John 8.58 Amplified Version. Jesus replied, I assure you, most solemnly I tell you, Before Abraham was, I am, sabi po ni Jesus Christ. Bago isilang si Abraham. Siyempre nauna si Abraham, bago si Moses, sabi ni Jesus, bago si Abraham. Hallelujah, ako ay ako na. Sabi mo nga sa katabi mo ni Jesus is I am. Jesus, I am. 
Kaya praise God. Basa tayo sa Matthew 14.22 at pagdaka ay pinagmanali niya. Jesus ang nagsasalita ang kanyang mga alagad referring to the 12 disciples na nagsilulan sa daong at nagsiuna sa kanya sa kabilang ibayo hanggang pinayayaon niya ang karamihan kasi nagpakain pa lang siya dito ng libo-libong tao habang dinidisperse niya ang mga maraming tao ang sabi dito ng Bible pinauna niya ang kanyang 12 disciples sa kabilang ibayo at samantala ang sample ng verse 23 at pagkatapos na mapayaon niya ang mga karamihan ay umahon siyang bugot nag-iisa sa bundok upang manalangin at nang gumabi na ay siya'y nag-iisa doon. Verse 24 Datapwat ang daong ay nasa gitna na ng dagat na hinahampas ng mga alon sapagkat pasalungat sa hangin. Verse 25 At sa kaigapat na pagpupuyat ng gabi ay naparoon siya sa kanila na lumalakad sa ibabaw ng dagat. May barrier attention. Yung tinatawag na ipang apat na pagpupuyat kasi sa atin, ang hati ng araw at gabi ay 12 to 12. Tama? Hallelujah. Halimbawa, ang, ang umaga ay 12 ng madaling araw hanggang 12 ng tanghali. Ang tawag sa atin yan, araw. At ang gabi ay alas 12 ng hapon hanggang alas 12 ng hating gabi. Pero sa Bible times, ang hati nila ay hindi 12 kundi 6 o'clock. Ang 6 o'clock ng umaga hanggang 6 o'clock ng hapon, yun ang araw sa kanila. 6 o'clock ng gabi hanggang 6 o'clock ng madaling araw, yun ang gabi sa kanila. At ang gabi ay hinati sa apat. Ang unang pagpupuyat ay alas 6 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi. Pangalawang pagpupuyat ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12 ng hating gabi. Pangatlong pagpupuyat ay alas 12 hanggang alas 3. At ang pang-apat na pagpupuyat ay alas 3 hanggang alas 6. Are you following? Ngayon, ang sabi ng Bible, si Jesus ay sumunod sa ika-apat na pagpupuyat. It refers na from between 3 o'clock to 6 o'clock. Amen. Kasi kailangan makuha po natin. Ay naparo, pero tingin kayo, tingin kayo sa akin. Ang, 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 ang bangka o yung daong ay binabayo na po kasi naghiwalay sila, magdadapit hapon, pinayaan niya ang kanyang mga alagad, pero nung magdadabi, nagkaroon agad ng bag. Hope you remember, pag pinabagyo tayo, wala nagsisimula ng hating gabi, kung na nag-start pa lang pagdadapit hapon, naghihangin na hangin na. So, ganun po ang nangyari. So, meaning, the first watch, second watch, third watch, binabayo na po ng bagyo ang kanilang bangka. Pero ang tanong, bakit si Jesus sumunod sa ipang apat ng napagpupuyan. Yan ang question. Hallelujah. Kasi para bang akala natin pag dumadaan tayo sa mga pagsubok, gusto natin na naandun agad ang ating Panginoon. Tama? Pero bakit minsan ninayaan niya ang first watch, second watch, third watch, at sa fourth watch pa siya sumunod sa kanyang mga alagad? Verse 26. At nang makita siya ng mga alagad na lumalakad sa ibabaw ng tubig. Sabi mo nga, lumalakad. <laughs> Hindi si Jesus lumangoy. Bakit ang purpose dito, kaya naman ni Jesus lumangoy, pero bakit he walk on the water para ipakita sa mga alagad na ang Diyos lamang ang pwedeng gumawa ng mga milagrong bagay. Are you here, church? Ulitin ko, praise God, ipinakita ni Jesus na siya ay gumagawa ng milagro because it is not natural sa tao ang lumakad sa tubig. Ang sabi ng Bible, naglalakad, lumakad sa baba ng tubig, ay nangagalumihanan sila na nagsasabi, moto, at sila ay nagsisigaw dahil sa takot. Take note, pag madaling araw, may mga fogs, tama? Fogs ba o fogs? Fogs. Pahala kayo. Praise God. So, may hamo. Tagawin na lang natin. May hamo. At kung pupunta kayo sa bagyo, di ba mahamog doon sa bagyo? Kahit banda ng loob ay tatay rude ang layo, hindi ko siya maaninag dahil sa hamo. O hamog na lang. Praise God. Nagpapakasakit tayo kung fog o fog. Praise the Lord. Pero ulitin ko, yung ganun lang kalayo hindi ko siya maninig because sa hamog na tinatawa. Kaya nung Jesus Christ is walking on the water, hindi siya ma-identify
justify na mga alagad because may mga hamog. Kaya ang akala nila, multo. Amen. Praise God. Hallelujah. Sabi nila, multo. At sila'y nagsisigaw dahil sa takot. Kita mo, mga lalaki, mga matatakotin sa multo. Praise God. Twelve disciples. Natakot sila. Sumigaw sila. Siguro may nag-scream. <laughs> may bumigay. Pero ulitin ko, mga kapatid. May bumigay doon sa mga alagad kasi sumigaw sila. Tama? Ang mga tumiti nilang, alam niyo na, pag nangangita ng bulatay, mga papa, ay, bulatay! Pero, alam niyo po, ang mga alagad din ay sumigaw din sila. Di ba ang lalaki, hindi mo minsan napapasigaw yan pag ginugulat mo na nanapak agad? Pero ang mga labing dalawang alagad, sumigaw sila lahat. Dahil akala nila, multo. Tama ba? Medyo inaaral lang po natin at sumagot sa kanila si Pedro. At sumagot sa kanya si Pedro. Si Pedro talaga yung trabida ito, mga kapatid. Hallelujah. Sabi at nagsabi, Panginoon, tanong, tingin kayo sa akin, nakilala ba kaya ni Pedro si Jesus? Yes. Kasi tinawag niya, Lord. Sabi niya, Lord. Pero nagdudunas ako siya nga. Pero sabi niya, Panginoon, kung ikaw nga ay paparayanin mo ako sa iyo sa ibabaw ng tubig. Aba, gusto niya lumakad din sa ibabaw ng tubig. Pero ulitin ko, may I value your attention. Kahit ang hinihingi mo kay Lord ay imposible. Dahil sa kanya, kaya niya gawin ang lahat ng bagay. Gagawin niya dahil anak ka ng Panginoon. Kalapangan natin ang Diyos. Alam niyo po si Pedro, hindi niya sinabi, Lord, pagpariyanin mo ako pala yun. Ang hinilig niya yung imposible. Sabi niya, if that's you, Lord, let me walk on the water. Pero sabi ng Lord, let your request be granted. Come. Kaya sa tingin natin, parang akala natin, wala nang way out, wala nang paraan. Pero pag sinabi mo kay Lord, walang hindi gagawin ang Diyos sa atin. Palapangan natin ang Panginoon. Hallelujah. At sinabi niya, halika. At lumunsa si Pedro sa daong at lumakad sa ibaba ng tubig upang pumarao kay Jesus. Nakalakad siya sa ibaba ng tubig. It is the first time na makalakad si Pedro. Tingin kayo sa akin. Matagal na siyang mangingista. Matagal na siya sa dagat. Lagi siyang nasa dagat. Pero he never walk on the water. This is his first time as fisherman na lumakad sa ibaba ng tubig. Are you getting my point? Amen. Next. At sabi po sa 30, datapat pagkakita niyang malakas ang hangin, ay natakot siya at nang siya ay malulubog, ay sumigaw na nagsasabi, Panginoon, iligtas mo ako. Pinansin niya yung hangin. In fact, hindi lang hangin mga kapatid, alon mo yun. Para malaman niyo, ang bagyo, kapag uh, binabagyo ang dagat, lumalampas minsan ang alon sa taong. Ay, para wala akong kausap. So, nang umaalon na ang dagat na malalaking alon at halos siya tabunan, hangin lang ang bilanggit, pero literally, ang nakita talaga ni Pedro ay yung malalaking alon na halos siya tabunan. Amen. Pero ang sabi ng Bible, natakot siya at unti-unti siyang nalulubog. Amen? Okay, hirad ko muna ang inyong attention. Actually, si Pedro, habang lumalakad siya ng tubig dahil ang alon malalakas, natatabunan siya ng malalaking alon. Kaya lang dito, dahil ang nag siya, unti-unti siyang lumulubo. At ang sabi na ni Pedro, Panginoon, iligtas mo ako. At pag na kayo iunat, tingin kayo sa akin. Tingin kayo sa akin. Kailan lumubog si Pedro? Lumalapit na siya kay Jesus. Ang layo ng kanyang nilakaran, hindi siya nagduda. Kung kailan nasa malapit na sa finish line, kung kailan malapit na ang tugon ng Lord, doon pa tayo minsan nagdududa sa Kanya. Na ang haba ng panahon, you never doubted God. Ang taga ng panahon na may pasensya ka. Bakit kung kailan malapit na? Sabi mo nga sa katabi mo, you are about to finish. Kung malapat ang bawat isa. Pusibli pa lang ang mga mananang para tayo na mag-duda kay Lord kahit si 
sila ay malapit na sa Panginoon. Yes! Hallelujah! Tingin kayo sa akin, sabi ko nga, kung nakapagtsaga ka sa mga pagsubok ng maraming taon, kaya mong tisin kahit isang buwan. Amen. Sabi mo sa katabi mo, kaya mo yan. Kausapin mo ang katabi mo. <laughs> sabi mo, kaya mo yan. Ano ang sabi ng Bible? At sa kanya sinabi, O oh, ikaw na kukunti ang pananampalataya, bakit ka nag-aalinlangan? Hallelujah! Tingin kayo sa akin, nawawala ang ating inaasahan kay Lord. Hindi dumarating ang ating mga kahilingan. Bakit? Kasi nag-aalinlangan tayo sa kanya. Balik na rin natin, pag hindi ka mag-aalinlangan, ni katitin kay Lord, sure po yun, darating ang hinihingi mo sa kanya. Sabi mo sa katabi mo, never doubt. 33. At ang mga nasa daong ay nagsisampa sa kanya na nagsakita mo. Nakita na lang lumalangan si Pedro yung labing, uh, labing isa, hindi pa bumaba. May mga tao talagang takot. Hello? May bar your attention. Marami na tayo nakita ng milagro sa ibang tao, pero ikaw ay mo pa rin humabang sa pananampalatay. Nakita na ng labing isa na nakalakan si Pedro. Pwede naman sila lumab lumabas lahat at lumakan lahat. Pero hindi nakahawak pa rin sila doon sa bangga. Tingin kayo sa akin. May bar your attention. Kung may kapatidang ka na nakagawa na sila ng milagro, maniwala ka na maging sa'yo, kaya din yung Lord mag-milagro. Kasi parang sa akala namin, sa kanila lang, no, no. If Peter can walk, So water, all the disciples also can walk in the water. Sabi mo, I like that. There is a time. Number one, marami po ito, Jesus is our master teacher. Sabi mo nga, master teacher. Master teacher. Tingin kayo, iyan ang problema sa mga mga may pagsubok. Pag may problema tayo, matuto kang makinig sa Diyos. Maraming mga Kristiyano na nakakaranas ng problema, they refuse to listen to God. Makinig ka sa Diyos kasi sabi ko, ang Diyos mo na mabuti at mabait na magulang, wala siyang sasabihin na ikapapahamat mo, lahat ng sasabihin niya ay ikabubuti natin. Amen. Sabi mo nga sa katabi mo, Master Teacher. Master Teacher. Sabi po sa Amplify 13, You call me Teacher, Master, and the Lord. Tinatawag mo ako, sabi niya, and you are right in doing so, for that is what I am. Ang pinag-aaralan natin yung salitang I am. Sabi ni Jesus, tinatawag niyo akong guru. Tama ang ginagawa niyo kasi ako nga ang guru ninyo. Napapahamak ang mga Kristiyano kasi sabi ng Bible, magpatawad ka, ikaw ayaw mo. So, napapahamak ka because you don't listen to your master teacher. Pag sinabi ng Lord, humble down yourself. Ay hindi, tao ko yung makaya. Ay hindi. Hindi. Ay hindi, mapapahamak ang kapatid. Kung ano ang sinasabi ng iyong guro, gawin mo, mapapa buti ka. Pumalapak nga po ang mga anak ng Diyos. Pangalawa, eh, sabi niya sa 14, If then your Lord and teacher, master, have washed your feet, your all, sabi niya, it is your duty, you are under obligation, you owe it to wash one another's feet. Sabi nga ng Bible, kung ako nga naguro, naghugas ng paa, kayo din maghugas ng paa. Pero hindi ko sa maghugas na tayo ng paa. Ibig lang sabihin, kung ako nga na Panginoon na napakataas, naglingkod sa inyo, maglingkod din kayo sa isa't isa. Kaya sinasabi ko nga sa Madera, uh, sabi ko sa mga taga Madera nating kapatiran, sabi ko ang pagsubok parang ipu-ipu yan. Nasa sa'yo ngayon, baka bukas na ando sa kami ng kapatid, baka bukas na Walang pwedeng magsabi na hindi tayo pwedeng daanan ng pagsubok. Kaya lang, ang kagandahan sa pagkakapatid, praise God, pag dumaan sa'yo ang 